నమస్తే ఈ వీడియోలో మనం ధోతి ప్రక్రియలో మూడవదైనటువంటి జలధోతి గురించి నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోలను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోలోని ప్రతి ఒక్కరికి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా తెలియచేయండి ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అది ఏదా బాండశుద్ధి లేని పాకం లేదా చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజ లేదా విషదా విరామ వినురవేమ అని మనకు వేమన గారు ఎంతో అత్యద్భుతంగా ఒక ఆ దైవారాధనకు సంబంధించినటువంటి ఆ జానానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేశారు ఈ బాండశుద్ధి లేని పాకం వేర శరీరం అనేటటువంటి ఈ బాండాన్ని మనం శుద్ధి చేసుకోకుండా పాయసాన్నాన్ని తయారు చేస్తే అది వృధానే అయిపోతుంది అర్థానికి మసి ఉంటే నా ప్రతిబింబాన్ని నేను చూసుకోలేను మురుకు నీటిలో నా ప్రతిబింబం నాకు కనిపించదు నా ప్రతిబింబం నాకు కనిపించాలి అంటే అర్థానికి మసి ఉండకూడదు నీటికి మురికి ఉండకూడదు ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది నా చిత్తంపై మసి అంటుకుంది నా చిత్తంలో మురికి అనేది ఎంతో ఉంది అనేక లోక వ్యవహారాలతో నా చిత్తం మసి బారి నా చిత్తం మురికి బారిపోయింది దానిని నేను శుద్ధి చేస్తే తప్ప నన్ను నేను తెలుసుకోలేను నాకు నేను అర్థం కానిది నన్ను నేను గుర్తించుకోలేను ఈ శరీరం అనేటటువంటి ఈ బాండాన్ని ఈ బాండంతోనే నన్ను నే నా మురికిని నేను నా మసి నేను తొలగించుకొని అమృతమైనటువంటి పాకాన్ని తయారు చేసి ఆ చిత్తంలో మసి లేకుండా ఆ పాత్రలో ఈ శరీరం అనేటువంటి ఈ పాత్రలో మసిని తొలగించి మురికిని తొలగించి ఆ చిత్తంలో కూడా ఈ మసి మురికి ఏ మాత్రం లేకుండా చేసి ఆ శివయ్యకు ఈ బాండాంతో తయారు చేసిన ఆ ప్రసాదాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి ఆత్మస్వరూపమే నేనే అని ఆత్మస్వరూపుడను నేనే అని ఆత్మశుద్ధితో నేను ఆయనను ప్రార్థిస్తే ఈ విషయాన్ని నన్ను నేను గుర్తించుకునే విషయాన్ని నన్ను నేను తెలుసుకునే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఆయన మనకు తెలియచేయగలరు దీనికోసం అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఈ జలదోతి ప్రక్రియ గంగా జలంలో స్నానం ఆచరించినంత మాత్రాన్నే నా యొక్క సమస్త పాపాలు ఆ గంగా మాత తొలగించి వేసినట్టు ఈ జలాన్ని తీసుకొని తిరిగి బయటికి పంపించేటటువంటి ఈ క్రియ ద్వారా నా శరీరంలో ఉన్న అశుద్ధులన్నీ తొలగిపోతాయి ఇది సత్యం అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు అజ్ఞానం అనేది నిన్ను అగత్పాతాలానికి తొక్కి వేస్తుంది ఒక బాతి పిల్లల నువ్వు మసలమాకు బాతి పిల్ల కన్ను తెరిచిన వెంటనే దేన్నైతే చూస్తుందో కదలే దానిని అదే తన తల్లి అనుకుంటుంది అది సజీవమైనదా నిర్జీవమైనదా అని కూడా గుర్తించలేని అజ్ఞాన స్థితిలో అది ఉంటుంది ఎడ్లు వెళ్తూ ఉంటాయి ఎడ్ల వెనకాల బాతులు వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ బాతు ఎడ్ల వెనకాల ఎందుకు వెళ్తూ ఉంది అంటే ఎద్దు యొక్క బీజం దానికి చేప పిల్లలా కనిపించేసి ఇది తన జీవితాంతం అజ్ఞానంలోనే బతికిస్తుంది ఆ బీజాన్ని చేప పిల్ల అనుకునే ఉంటుంది అది తన జీవితాంతం జీవితాంతం మనం అజ్ఞానంలో ఉండకూడదు కాస్త జ్ఞానం తెచ్చుకొని ఎన్నో రకాల రోగాలతో కాలం మారినప్పుడల్లా రోగాలతో తయారైపోతూ ఉన్నాం మన శక్తిని మనం రోజు రోజు సనగించుకుంటూ ఉన్నాం మన శక్తిని మనం పెంచుకుంటూ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనం కాస్త పెంచుకొని నర నరాల మనం జీర్ణించుకొని మన భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని దిశ దిశలా వ్యాపించేయాలని ఈ శక్తిల ప్రక్రియను మనం అందరం నేర్చుకొని ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఆరోగ్యవంతమైన భారతవాణిని తయారు చేయాలని కృషి సంకల్పం
ఈ జలదౌతి చూడండి జలదౌతిని వమన దౌతి అంటారు బయటికి పంపి వమనం అంటే బయటికి పంపించేటటువంటిది దౌతి అంటే శుభ్రపరిచేటటువంటిది దీనికి మనం ఒక రెండు మూడు లీటర్ల నీళ్ళు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఒక లీటర్కు ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేయ సైంధవలవనాన్ని జత చేయాల్సి ఉంటుంది సైంధవలం లేనప్పుడు ఉప్పును వేయవలసి ఉంటుంది ఒక లీటర్కు ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఈ విధంగా మూడు లీటర్ల వరకు మనం తీసుకొని గోరు వెచ్చగా శరీరం భరించగలిగినంత వరకు దానిని వేడి చేసి ఆ నీటిని మనం తాగవలసి ఉంటుంది తాగిన తర్వాత రెండు పాదాలను దగ్గ నిలబడి రెండు పాదాలను దగ్గరగా ఉంచి నైంటీ డిగ్రీస్ వంగి చూపుడు వేలును కొండ నాలుగకు తాకేయడం మూలంగా కానీ లేదా కుడి చేతి యొక్క రెండు మధ్య వేలను నాలుకపై స్పృశించడం మూలంగా కానీ ఆ నీరు వెంటనే పవనం చేయబడుతుంది బయటికి పంపు వేయబడుతుంది ఈ ఇది జలదౌతి ప్రక్రియ ఈ జలదౌతి ప్రక్రియను కంటిలో ఎరుపున్నటువంటి వ్యక్తులు బాగా కిందికి వంగకూడదు కాస్త నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే పైనే ఉండి దీనిని చేయవలసి ఉంటుంది తీవ్రంగా ప్రయత్నించిన అవసరం లేదు వచ్చినంత వరకు వచ్చినంత తీసేసుకొని మరలా నీరు తాగి మరలా ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి ఈ విధంగా బీపీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ జలంలో ఉప్పును కలపడం అవసరం లేదు సాధారణ జలాన్ని తాగివేసి తిరిగి వమనం చేయండి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం కిచిడీని భోజనంలో ఒక భాగం చేయవలసి ఉంటుంది ఆ రోజు ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు బియ్యం తీసుకొని రెండు కప్పుల పెసరపప్పు తీసుకొని కిచిడీని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందులో కొద్దిపాటి సైంధవలవను కొద్దిపాటి పసుపు కలుపుకొని మనం ఆ రోజు భోజనంలో దానిని మనం సేవించవలసి ఉంటుంది ఇది ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఒక గంట తర్వాత మాత్రమే మనం భోజనం చేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత భోజన అనంతరం మరలా ఒకటి లేదా రెండు గంటల తర్వాతనే నీరు సేవించవలసి ఉంటుంది ఆ రోజు మొత్తం గొరువెచ్చటి నీరు తాగుతేనే మనకు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇది ఈ జలదౌతి ప్రక్రియ గురించి చూద్దాం చేద్దాం రండి ఈ దౌతి ప్రక్రియలన్నిటికీ ఎక్కువ శాతం మనం ఈ విధంగా మలాసనంలో కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది మలాసనం అంటే మల విసర్జనకు ఏ రకంగా అయితే మనం కూర్చుంటామో ఆ రకంగా కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది విసర్జన ప్రక్రియ కాబట్టి బయటికి పంపించేటటువంటి ప్రక్రియ కాబట్టి మనల్ని శుభ్రం చేసేటటువంటి ప్రక్రియ కాబట్టి ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చరి నీరు ఈ విధంగా రెండు పాదాల దగ్గరగా వచ్చి నేను జిడిగిస్ ఉంది
ఈ విధంగా ఈ విధంగా తాగుతూ మరలా మరలా ఈ విధంగా మనం జలదోతి ప్రక్రియను చేయవలసి ఉంటుంది చూపుడు వేలను కొన్నాళ్ళకి కానీ రెండు మధ్య వేలను కానీ రెండు ప్రక పక్కన ఉన్నటువంటి వేలను కానీ తీసుకొని మనం ఈ జలదోతి ప్రక్రియను స్పర్శించ నాలుగు మూడు స్పర్శించడం మూలంగానే వామిటింగ్ అనేది సహజంగానే జరిగిపోతుంది ఈ జలదోతి మూలంగా మనకు కఫ పిత్త రోగాలు ఖచ్చితంగా అన్నీ తొలగిపోతాయి బస్సు రోగం ఇవి మనకు ఖచ్చితంగా తొలగిపోతాయి జ్వరంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఈ విధంగా చేయడం మూలంగా జ్వరం నుంచి కూడా ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు ఈ దోతి ప్రక్రియను జలదోతి ప్రక్రియను మనం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుంది అంతగా ఇంకా అనారోగ్యంతో ఉంటే వారానికి ఒకసారి చేయాలి ఇది రెగ్యులర్గా చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ కాదు ఎందుకంటే దీనిని జీర్ణాశయానికి బయట జీర్ణాశయంలో ఉన్న అశుద్ధులను బయటికి పంపించేటటువంటి ప్రక్రియ రెగ్యులర్గా చేసే జీర్ణాశయానికి ఇదే రకమైనటువంటి అలవాటు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మధ్యలో పెరిస్టాటిక్ చీరం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి అది రివర్స్గా మారిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి చేయవలసినటువంటి ప్రక్రియ కానీ రెగ్యులర్గా చేసేది కాదు వారంలో ఒకసారి మరీ అశుద్ధిగా ఉంటే చేయవచ్చు నా వీడియోలను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇందులో ఇంకేమైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని నాకు తెలియచేసే తెలియచేయండి ఈ వీడియోను ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి ఇది మనందరి బాధ్యతగా తీసుకొని షేర్ చేద్దాం సర్వేజన సుఖిను భవంతి మస్